过来啊。我正准备把挖机给调走了，然后旁边这个搞房建的工地啊，上有个管理人员找到我，说叫我挖机帮忙给他干大概一个小时的活，说干完就给现金啊。那天我在这里钻土搞绿化，我看见有一台徐工大挖机在这里啊，不知道什么时候给拖走了。这条路就是大挖机当时用斗子拍的，不过这个车子走了几趟之后，然后又下了雨啊，这个车辙印的就很深啊。现在小挖机过来给它平一平。这路上还有两根电线，用木板垫一下，然后挖机直接开过去啊。再开到这里，把这个水泥罐这个基础旁边。给它回填一下，还有这个人货电梯的这个基础旁边也要回填一下，把这个大石头刚好挖起来，填在这个比较深的这个地方，都是一些小杂活。这刚好我挖机在这里，如果特意叫个挖机过来嘛，那费用你两张平板费肯定是少不了的。反正我也没没有跟他说什么起步价什么，反正他说个把小时就个把小时吧。哎，这好好的怎么突然落起了雨啊？这雨还不小呢啊！
，管他落不落雨啊，把这一点小活给他干完，干完了然后去结账下班。这已经到了十一点半了，施工员去吃屋中饭去了。他给我交代了一下，把这一点给他搞搞平，就去项目部结账。哎，这落雨只落了三分钟，哎，天又晴了，嘿，真的是东边日出西边雨啊！好了，全部搞平了，施工员吃好了中饭，来到了挖机旁边啊。这刚好啊，不多不少，整整一小时啊，一小时一百五十块。好，现在跟着他一起去项目部结账。等一下，拖车正好也要快到了。阿、啊、爷，恨我一大跳，差一点闯了大祸，差一点挖到一筐坟包了。没想到这个石头这么难打，全部是马古石。本来以为几个小时就可以打完，没想到打了七个小时。修建爆缸站基础的老板打电话给我，又要我过来挖基础坑了。先来把这个刮板给它换掉，换成斗纸。我用这个钢筋做冲子，非常的好用，三下五除二，两三分钟就搞定了。我一直很好奇，这个黑色的袋子里面不知道装的是啥。穿过这个铁路桥洞，咱们把挖机开去山顶上去挖基础坑。这里有个坡，挺陡的。暂时不管它，先把挖机开上去。暂时给它大致的修一个路胚出来，挖机好开上去就行。到最后挖机从山上开下来的时候，再给它仔仔细细的精修一遍。这个坡这么陡，估计农用车装材料恐怕很难开上去。到时候只有把这个材料。运在这个铁路桥底下，然后由小铲车一抖一抖的送到塔基的地方去。这里有座小房子，从这个小房子后面绕过去。哎，这里有一条现成的路啊，只需轻轻的刮一刮就可以了。这里又是一个陡坡。这个位置长了好几棵大杉树，杉树我们这边叫它小鸡红。从陡坡爬上来，这里是一块很平的场地，只需轻轻的给它把杂草刮一刮就可以了。这里又遇到好多不认识的植物，叶子很大，不知道它叫什么名字，有没有认识的网友，请科普一下。这座山上还长了很多的小竹子，把这些小竹子轻表打堆，然后全部推在路的旁边，还可以挡住松土，防止下大雨，路基被雨水冲刷。屌了屌了，这还没到山顶呢，就遇到石头了
，这个到了山顶岂不是到处都是石头？怎么挖基础坑啊？反正。电话里我跟老板提前就说过了，我说我的挖机没有破碎水啊，先把路修通再说吧，实在是挖不动，到时候再想办法。这里遇到一棵马尾松，这个马尾松正好长在路中间，没办法留不住了，只好给它推倒。这里还发现一棵烂松树。估计是被松毛虫吃光了松针，然后这棵树就活不了了，枯萎了。这个人。这个、帮我黑跳，没想到这里还有一罐老坟，被这些杂草杂树给遮挡住了，差一点就挖到了。如果是不小心挖到了，那就不得了了。同行们以后在山上干活，一定要把眼睛睁得大大的、亮亮的。果然不出所料，来到这个挖基础坑的位置，也就是这个小山的山顶上，到处都是石头。这块山顶上还是挺平坦的，也没有什么大树，只长了一些小细材。把这些细材杂草清除之后，就是把场地大致给它搞平，然后好放线。这些表面的石头还是很松动的，都可以抠得动的。不过这里要挖一个两米多深的基础坑，没有破碎，绝对是不行的。领班的师傅和老板拿着皮尺量了一量场地的大小。他叫我尽量往下挖，能挖多深是多深，真正挖不动了，然后他再找一台小挖机来打破碎。于是我就用毒尺使劲的抠，把这些能抠得动的石头全部给它抠掉，抠出来的石头和细沙石。就堆放在矮的位置，填平场地，把场地尽量给它搞大一些，这样可以堆放石子、黄沙、水泥等材料。两位技术人员拿着仪器，不知道在看什么。线很快就放好了。这次挖的基础坑和之前挖的基础坑不太一样。这次是两个基础坑连在一起，也就是两个三角形的基础坑连在一起。我还是先来把这些能抠得动的石头全部给它抠掉。抠不动的，等一下破碎来打。老板找了一台小挖机，带破碎的正在路上，等一会儿就过来。你看，抠的白烟直冒，这座山上全部都是那个马古石，马古石非常的坚硬。耶，抠石头由于震动太大，手机差点从支架上掉下来啊！破碎来了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒一哒哒。本来以为这些石头大概几个小时就可以打得掉，没想到这个石头的质地这么的坚硬，非常的难打。我的小挖机一直没有装破碎锤，原因是有两个：一是噪音太大了，我实在是害怕这个噪音。第二个原因呢，就是因为人家都说破碎锤很伤挖机。现在看到人家挖机在打破碎啊，我决定回头我也要去给我的挖机装一个破碎锤。现在卷的太厉害了，不装锤子是不行了。不装锤子有些活你就干不了。就这样破碎大概打了半个小时左右。
，让他在旁边休息一会儿，我来把这打出来的石头给他清理出来。我们唱着山歌，走在山间弯弯小路，山歌唱得好嘞，唱到姑娘就我红嘞。我们唱着山歌，情谊就在山间徜徉。山歌把爱点燃，把鬼打的唱嘞，等你来，等你来，等你来。就这样，他打一点，我清理一点，我清理一点，然后他再打一点，两台挖机互相配合。这条路的拐弯的位置有一块很大的石头，我叫破碎水给它破碎了，然后把这些大石块勾起来，放到这个位置给它们码起来。不知不觉，两台挖机互相配合，这个基础坑已经挖的差不多有一半
最后再来把这个陡坡的位置给它仔仔细细的精修一下。我的挖机修路带挖基础坑总共挖了十个小时，一百五一小时，破碎总共破了七个小时，两百五一小时。